ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಮೂರದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಲೀಗ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಅವರ ಬೆಳೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಿಡಬೇಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಡಬೇಕು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡುದು ಅದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಲು ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೀಳ್ಬೇಕು ಕಿತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋಳು ಅಳ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾರ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಮೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಟೊಮೊಟೋವನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನಾರು ಏನೋ ತಿನ್ನುವ ತಿನ್ಸಿನ ತಿನ್ನುವ ಐಟಮ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಕೆ ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕೆಚಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ರೂಪುರೇಷಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಫಂಡನ್ನು ಈ ಮಾತ್ಸ್ಯ ಸ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೋಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಫಂಡನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಲು ಮಾರಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಹಸು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಥ ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ದಿಢೀರನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ರೋಗ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗಿವತ್ತು ಈ ವೆಟರ್ನಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಟರ್ನಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೀಗ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣೆ 
ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಈಗ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಾಲೋ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರಲ್ಲಿ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಪೋರ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಈ ಥರದ ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೇನ್ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡೋರು ಬರೀ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೇನನ್ನು ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಗೂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಡ್ತಾಗಿದೆ ಆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೆರಿಶಿಬಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರುವ ಟೊಮೊಟೊ ಇರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಬರಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೈಲಟ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೈಲಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಏನು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರು ಈಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ನೀವು ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಡೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀವು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ತನಕ ಜಮೀನು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತಾನು ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಬೆಳೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೇನು ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರೋದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನರಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೀವಿ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಸೆಗಳು ನೂರು ಆದರೆ ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಇನ್ಯಾರತ್ರೂ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು ನೀವೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೈ ನೀಡಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕಲಿರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಓ ಎಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಒಳ